بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة المستوى الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة سأقوم بشرح محتوى الوحدة الأولى والثانية من كتاب نيو هيد واي بلس المستوى المبتدئين بيجنر ليفل في الوحدة الأولى سنتعلم استخدام أفعال بي إز أم آر وصفات التملك ماي يور سنتعلم أيضا استخدام عبارة ذيس إز للتقديم أو التعريف والتحية How are you? Good morning What's this in English? سؤال عن بعض الأشياء باللغة الإنجليزية وطريقة لفظ الأعداد وبلورالز كيفية جمع الكلمات باللغة الإنجليزية طلاب دائما هذه العلامة يعني يوجد ملف صوتي ينبغي الاستماع أثناء التدريس فالموقف اللي راح أقف عليه أوضحه راح أشغل الملف الصوتي الخاص بي حتى نستمع له باللغة الإنجليزية هذا أبسط موقف حواري إحنا نمر به بحياتنا اليومية وهو التحية Hello, I'm Paula يرد Hello, I'm Yusuf نستمع للموقف Unit 1 Tape Script 1.1 Hello, I'm Paula Hello, I'm Yusuf الآن استخدام تعبير What's your name للسؤال أو استعلام عن الاسم موقف حواري آخر Let us listen Tape script 1.2 What's your name? Hello, I'm Pablo What's your name? My name's Ahmed Hello, Ahmed جرامر سبوت دائما هذا المربع مكتوب جرامر سبوت يوضح لنا ببعض القواعد والتراكيب النحوية الخاصة بكل وحدة هنا المختصرات contractions I am المختصر يصير I'm name is names what is what's هذه نختصرها أثناء التحدث غالبا أثناء التحدث هذا موقف حواري نقدر نحله هلو تقدر انت تسوي هلو ايم تخلي اسمك واتس يور نيم الشخص المقابل يجاوبك ماي نيمز ويذكر اسمه الان مواقف حواريه اضافيه على نفس التحيه والسؤال عن الاسم هذه استخدام this is للتعريف أو التقديم من باللغة العربية نقول أقدم لك فلان بالإنجليزي نقول this is أحمد راح أعيد الموقف Tape script 1.3 this is Ben, this is Ahmed. Ahmed, this is Ben. Hello, Ben. Hello, Ahmed. الآن إضافة إلى موقف تحية يعني القاء تحية نستخدم تعبير nice to meet you. Nice to meet you وهو معناه سعيد بلقائك. نستمع الآن إلى هذا الحوار. مواقف أخرى إضافية
هنا استخدام نحل هذا التمرين البسيط رايت اي ام از اور ار اي دائما تاخذ ار فنقول اي ام ساندرا اور اي ام ساندرا يو دائما تاخذ ار بالمفرد والجمع فيصير هاو ار يو هاو ار يو وجون مفرد ياخذ از يصير ذس از جون ذس از جون طبعا هذه دائما التمارين اللي بيها الفراغات هي انماط الاسئله انماط الاسئله الشهريه والنهائيه تجي على نفس هذه الانماط فيما يخص التراكيب النحويه الان اطلب من عندك ان قبل لا تستمع لهذه المواقف الحواريه املا هذه الفراغات لكل موقف وبعدين استانف الفيديو وشيك الحلول Script 1.7 1. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Marie. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. 3. Hi, Edda. How are you? Fine, thanks, David. And you? Very well, thanks. الآن استخدام تعبير Good morning. Complete the conversations. Goodbye. Good night. Good morning. Good afternoon. هذه اطلب الان توقف الفيديو وتقوم بحل هذه هذه الفقرات بالتمرين وبعدها تستأنف الفيديو وتشيك الحل تشيك مدى صحة الحلول Lovely day. Two. Good afternoon. Hello. A cup of tea, please. Three. Goodbye. Bye. See you later. Four. Good night. Good night. Sleep well. هذه أبرز المواقف اللي تمر علينا في حياتنا اليومية نستخدمها في حياتنا اليومية الآن هذا تمرين آخر Put the words in the correct order الآن أعد ترتيب الكلمات كما محلول الآن في هذا النموذج هذا المثال How are you today؟ أعد ترتيب الكلمات بحيث تصبح الجملة صحيحة وبعدها استمع إلى الإجابات ودقق حلولك الآن في هذا التمرين vocabulary and speaking المفردات والتحدث عندنا مجموعة من المفردات كما تشوفون بالصور مثبتة بالصور نقوم بوضع المفردة تحت الصورة اللي تشير إلها عندنا بوك a book a camera a car a photograph a computer a bag a burger television A phone, sandwich, bus, house. 
الآن أطلب أن تقومون بحل هذا التمرين هي بوضع كل مفردة تحت الصورة اللي تشير لها ونستمع الآن سنستمع إلى لفظ هذه المفردات Tape script 1.10 Vocabulary 1 A book 2 A computer 3 A television 4 A phone 5 A bus 6 A car 7 A burger 8 A sandwich 9 A camera 10 A photograph 11 A bag 12 A house الآن نستمع إلى لفظ طريقة لفظ الأعداد باللغة الإنجليزية from 1 to 10 Tape script 1.11 What's this in English? It's a photograph Tape script 1.12 Numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. الآن في هذا التمرين سنقوم بشرح طريقة اللفظ وعليكم أن تستمعون وترددون Listen and repeat هي إضافة أس الجمع إلى المفردات لكن نحن عندنا ثلاث مجموعات كل مجموعة سيختلف ستختلف طريقة لفظ الأس Tape script 1.14 ما المجموعة الأولى يلفظ أس س بوكس فوتوغرافس ستودنتس هنا يلفظ ز كارز كمبيوترز هنا يلفظ إز ساندويتشز هاوسز باسز ناو لسن أند ريبيت برونسيشن Students. Z. Cars. Computers. Burgers. Cameras. Televisions. Bags. Phones. Is. Sandwiches. Houses. Buses. الاسم المفرد باللغة الإنجليزية نسميه سينجلر والجمع بلورال دائما معظم الأسماء باللغة الإنجليزية الأسماء المعدودة تجمع بإضافة أس عليها مثلا one book two books one boss two bosses باللغة الإنجليزية لا يوجد مثنى يعني مفرد وجمع فتو صعودا يعني from two three four onwards They are all plural. المفرد يعني we consider it as a singular. مفرد يكون واحدا نعتن عاملة كمفرد فقط بالنسبة للأسماء المعدودة. ننتقل للوحدة الثانية. Your world. يعني معنا عنوان الوحدة عالمك. تضمن هذه الوحدة countries دول. He, she, they, his, her. استخدام بعض الضمائر. Where is he from? The question about the country or the origin or the ethnicity. We say in the language of Arabic, we say, "You are from where? From which country? Or where is your origin?" In the English language, we use "Where are you from?" or "Where is he from?" We use some adjectives: fantastic, awful, beautiful, and the number of words. 
uh, from 11 to 30 الآن سنستمع إلى لفظ مجموعة من الدول الآن مواقف حوارية نستخدم بها Where are you from? To ask about the country to which the person is he is he from? Where are you from, Ahmed? I'm from Egypt. Where are you from? I'm from Spain. From Barcelona. نستمع للحوار. Where are you from, Ahmed? I'm from Egypt. Where are you from? I'm from Spain, from Barcelona. إذا من نسأل شخص من أي بلد هو أو من أصله نستخدم إذا مخاطب Where are you from? وإذا شخص آخر نقول Where is he from? Where is he from? إذا كان غير مخاطب. موقف حواري آخر. Script 2.3. His name's Ahmed. He's from Egypt. Her name's Miki. She's from Japan. نوني تمارين إضافية grammar spot where is مختصر يكون where's complete the questions with is or are هنا الشيء مفرد where is she from هي أيضا مفرد مذكر where is he from you قلنا تأخذ are المفرد والجمع فصير where are you from إذا كان المخاطب بالحالتين يعني مفرد أو جمع نستخدم الفعل ار وير ار يو فروم وير ار يو فروم هنا أنا راح نتعلم لفظ مجموعة من اسماء العواصم بالدول اللي قبل شوي استمعنا لها الان راح اشغل الاوديو ونستمع الى طريقة لفظ هذه الاسماء هذه العواصم او المدن Barcelona. It's in Spain. Where's Beijing? It's in China. Where's Moscow? It's in Russia. Where's Cairo? It's in Egypt. Where's Los Angeles? It's in the United States. Where's Sao Paulo? It's in Brazil. Where's Sydney? It's in Australia. Where's Damascus? It's in Syria. Where's Budapest? It's in Hungary. Where's London? It's in England. Now listen and complete the conversation. And then practice it. After you listen, 
and complete it, you have to practice this conversation. Transcript 2.7 Questions and Answers Hello, I'm Rosalie. What's your name? My name is Bruno. Hello, Bruno. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Oh, I'm from Brazil too. I'm from Sao Paulo. Really? I'm from Sao Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. If necessary, uh, listen to the conversation more than one time and try to practice it. It is very useful. Now listen and write the countries. Listen and write the countries. Tape script 2.8 1 Hello, I'm Claudia. I'm from Italy. Hello Claudia. I'm Akemi from Japan. 2 Hello, my name is Charles. What's your name? Hi Charles, I'm Bud. I'm from the United States. Where are you from? I'm from London, in England. Oh, right! I'm from Chicago. Three. Hi, I'm Loretta. I'm from Sydney, Australia. Hi, Loretta. I'm Jane. I'm from Australia, too. Oh, wow! Are you from Sydney? No, I'm from Melbourne. Now match the questions and answers. Read the first column, then match one item from the second one with the more appropriate one from the first one. Pause the video. When you finish, listen and check your answer. Tape script 2.9. Questions and answers. 1. Where are you from? I'm from Japan. Two. What's her name? Her name is Tatiana. Three. What's his name? His name's Fadi. Four. Where's he from? He's from Amman. Five. What's this in English? It's a computer. Six. How are you? Fine, thanks. Seven. Where's Montreal? It's in Canada. Okay. Now reading and speaking. Now we have a short sentence. We have to read it. This is the essence of reading. Always when you read. لازم تستخدم القاموس قاموس يعني اي قاموس الكتروني او ورقي وتراعي المعنى لكل مفردة مع مراعاة سياق هذه المفردات القطع الاولى بالكتاب هي قطع مبسطة وقصيرة لكن الصعوبة ومستوى القطع راح يكون بالتدريج من وحدة الى اخرى Now I shall give you a chance to listen to this short piece you see and uh, try to read it after listening read the paragraph Script 2.10 Where are they from? This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They're on holiday in New York City. Holly's from Canada and Claude's from France. They're married. Holly's a teacher. Her school is in the center of Montreal. Claude's a doctor. His hospital is in the center of Montreal, too. معاني المفردات في هذه القطعة فوتوغراف صورة كلاود هو أسماء أشخاص هولي دوفال from Montreal, Canada هذه أسماء مدن وكندا اسم دولة They are on holiday عطلة in New York City اسم مدينة New York Holly is from Canada Holly اسم شخص And Claude is from France. They are married. Married, يعني متزوج. متزوجون. Holly is a teacher. معلم. 
هير سكول او معلمه هير سكول از ان ذا سنتر اوف مونتريال مدرستها في مركز مدينة مونتريال كندية كلاود از ا دكتور كلاود دكتور طبيب هيز هوسبيتال از ان ذا سنتر اوف مونتريال تو مستشفى لداون بي في مركز مدينة مونتريال ايضا Now listen to Cloud and Holly. Complete the conversations. We're going to listen to a short conversation between Cloud and Holly. Your task now is to listen carefully and complete these two conversations. Transcript two point eleven. One. Oh no! Look at the weather. Ugh! It's awful. Wow! Look at my burger! It's fantastic! My burger is really good too. Three. What's this building? It's the Empire State Building! It's fantastic! Four. Wow! Look at Central Park! Ah! Oh. It's beautiful. الآن المطلوب من عندكم طلبة الأعزاء استخدام القاموس واستخراج معاني هذه الصفات أوفل، فانتاستيك، بيوتيفول. إضافة إلى المفردات إذا أكو مفردات جديدة عليك تستخدم الآن على تستخدم القاموس وتستخرج معاني المفردات. الجديدة عليك أو المفردات غير المألوفة. رايت إز أور آر نراعي الضمير أو الاسم اسم الفاعل أو الاسم بالجملة وعلى ضوء نستخدم إز أو آر إذا كان مفرد أو جمع باستثناء قلنا للمفرد والجمع نستخدم الفعل المساعد آر. شي مفرد مؤنث نستخدم معها is يصير she is a teacher هي مفرد مذكر هي is a doctor they جمع they are from Canada الآن نستمع إلى لفظ الأعداد مثل ما لاحظتوا طلاب المقطع الأول يكون مشدد يعني تكون النبرة عالية من الفوض فيقول 20 19 18 وهكذا Listen and repeat now الآن تسمع وتردد Typescript 2.13 Numbers 21 to 30 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now listen and find out. Listen and find out. Tape script 2.14 1. This is little Becky. She's 2. 2. Her name's Naomi. She's 7. 3. He's Nathan. He's 15 tomorrow. 
four. How old is she? She's twenty-six. Five. This is Jeremy. He's twenty-nine, nearly thirty. Thank you very much.